দেখো আমরা আজকে চার নম্বর লেকচার দিয়ে স্টার্ট করছি চার নম্বর লেকচারটা হচ্ছে ফাইবার প্রপার্টিস এর উপরে পরে যদি একটা ফাইবার জন্য সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কিছু থেকে থাকে তাহলে হলো তার লেন্থ বিকজ ফাইবার লেন্থ এর উপর ডিপেন্ড করে তুমি কিছু অ্যাডভান্টেজ পেতে পারো যদি ফাইবারটা লং আর লেন্থ এর হয় এক নম্বর অ্যাডভান্টেজ হলো লং আর ফাইবার প্রসেস করা অনেক ইজিয়ার হয় দুই নম্বরে বলা হয়েছে যে মোর ইভেন ইয়ান বি প্রডিউস ফ্রম দেম বিকজ দার আর লেস ফাইবার ইয়ান্স ইন গিভেন লেন্থ অফ ইয়ান তুমি মোর ইভেন ইয়ান প্রডিউস করতে সক্ষম হও যখন ফাইবারের লেন্থটা লং আর হয় শর্ট আর হয় না তিন নম্বরে হচ্ছে তুমি যখন লং আর লেন্থ আর শর্ট আর লেন্থ দুই ধরনের ফাইবার নিয়ে কাজ করো তখন লং আর লেন্থ এর ফাইবারের আর শর্ট আর লেন্থ এর ফাইবার দুই ধরনের ফাইবারে যদি তুমি সেম ট্রুস্ট দিয়ে কাজ করো ফাইবারিটি এবং ইভেন্টনেস আরো কিছু প্যারামিটার আছে যেটা স্টাপল লেন্থ দ্বারা ইফেক্টেড হয় কিছু করেশন আছে সেটা হলো জ্ঞান কোয়ালিটির স্ট্রেন্থ কেমন হবে স্ট্রেন্থ ভালো হবে নাকি খারাপ হবে ইলনগেশন কেমন হবে ইলনগেশন কি ভালো হবে নাকি খারাপ হবে হেয়ারনেস টা কেমন হবে ইভেন্টনেস টা কেমন তো এই সব প্রপার্টি গুলা বেসিক্যালি ফাইবার এর লেন্থ এর সাথে কোরিলেটেড এখন ফাইবার এর লেন্থ যদি ইনক্রিজ হয় যদি ফাইবার এর লেন্থ ইনক্রিজ হয়ে যায় তখন স্পিনিং লিমিটটা কি বাড়বে নাকি কমবে স্পিনিং লিমিটটা অবশ্যই বাড়বে যখন লেন্থ অনেক ফাইনার হয় তখন ওই ফাইনার লেন্থের ফাইবার দিয়ে আমি অনেক বেশি ফাইনার কাউন্টার ইয়ান তৈরি করতে সক্ষম স্পিনিং লিমিট বলতে বুঝায় যে তুমি কোন ফাইবারকে কতটুকু টুইস দিয়ে হাইয়েস্ট কত ফাইনার কাউন্টার ইয়ান তৈরি করতে সক্ষম যতটুকু ফাইনার কাউন্ট তুমি হাইস্ট তৈরি করতে পারবে ওটাই হলো ওই ফাইবারের জন্য স্পিনিং লিমিট ওর থেকে বেশি তুমি তার থেকে আর ফাইনার কাউন্টের ইয়ান তৈরি করতে পারবে না বিকজ তুমি তার থেকে যদি আরো বেশি টুইস্ট দাও তাহলে তোমার ওই ফাইবারটা দেখা যাচ্ছে ব্রেকেজ হবে রাপচার হবে তার ক্ষতি হবে সেটা থেকে তুমি ফাইনার ইয়ান তৈরি করতে পারবে না তো হাইস্ট যতটুকু পর্যন্ত তুমি ফাইনার কাউন্টের ইয়ান তৈরি করতে পারছো ওটাই হচ্ছে ওটার স্পিনিং লিমিট क्वालिटी भलो है तरह लेंथ जो लंग आर लेंथ स्ट्रेंथ भलो है यूनिफर्मिटी भलो है इवेंटनेस प्रपार्टी भलो है तक तरह हैंडल प्रपार्टी अवश्य भलो आस প্রোডাক্টের লাস্টার ইফেক্ট অনেক ভালো আসবে হেয়ারনেস টা কমে যাবে যেহেতু নাম্বার অফ এন্ড কম এবং শর্ট ফাইবার কম নাম্বার অফ এন্ড কম থাকার কারণে যেটা হয় প্রোট্রুডিং এন্ডস কম পাওয়া যায় তো প্রোট্রুডিং এন্ডস যত কম হেয়ারনেস ও তত কম আর হেয়ারনেস যত কম বাকি সব প্রপার্টি যখন বাড়তে থাকে তখন তার প্রোডাক্টিভিটিও বাড়তে থাকে বিকজ আমার ওয়েস্ট জেনারেশন কম হচ্ছে আমার শর্ট ফাইবার কম আমার হেয়ারনেস কম তাহলে ওখান থেকে আমি আমার প্রোডাক্টিভিটিটা বেশি ভালো হয় এখন হলো যে স্টাপল লেন্থটা কাকে বলে বলা হয়ে থাকে তুমি যদি কোনো ফাইবার স্যাম্পল নিয়ে কাজ করো তাহলে ওই ফাইবার স্যাম্পল এর মধ্যে সবচেয়ে ফ্রিকুয়েন্ট লেন্থ যে ফাইবারটা সেটাকে বলা হয় স্টাপল লেন্থ ফাইবার টেনজাল 
এখন হলো স্পানলেন স্পানলেন জিনিসটা কি যদি তোমরা পড়ে থাকো দেখো ইনিশিয়াল পজিশনে প্রতিটা ফাইবারই প্রেজেন্ট আছে আস্তে আস্তে করে আমি ক্লাম গুলাকে যখন রাইট হ্যান্ড সাইডে মুভ করাতে থাকি তখন নাম্বার অফ ফাইবারের প্রেজেন্সটা আস্তে আস্তে কমতে থাকে এখন সে যে এই যে ইনিশিয়াল পজিশনটা এখানে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ফাইবারই প্রেজেন্ট এখন যদি আমি আস্তে আস্তে আমার ক্লামটাকে রাইট হ্যান্ড সাইড এ মুভ করাই তাহলে দেখো পার্সেন্টেজ অফ ফাইবার ডেফিনেটলি আস্তে আস্তে কমতে থাকবে তো আমি ধরে নিলাম এটা কমাতে কমাতে এই মিডল একটা পজিশনে এসেছে যে পজিশনটাকে বলা হচ্ছে ডি এই পজিশনে আসার পরে আমি দেখলাম যে আমার ফিফটি পার্সেন্ট ফাইবার मिलीमिटर তাহলে এটা বলতে বুঝাবে যে ওই ফিফটি পার্সেন্ট ফাইবার এর স্পান লেন্থ মিনিমাম হচ্ছে টোয়েন্টি সেভেন মিলিমিটার বা তার থেকে বেশি যদি টোয়েন্টি সেভেন মিলিমিটার থেকে কম হয় তখন যেটা প্রবলেমটা হতো সেটা হতো যে সে আর ফিফটি পার্সেন্ট এর মধ্যে পড়ছে না সে হয়তো ফর্টি নাইন এর মধ্যে পড়ছে বা ফর্টি এইট এর মধ্যে পড়ছে তখন সে ফিফটি পার্সেন্ট স্পান লেন্থ এর মধ্যে পড়তো না আবার একই ভাবে যদি আমি আস্তে আস্তে করে ক্লামটাকে রাইট হ্যান্ড সাইড আরো মুভ করাই ধরে নিলাম যে এই যে যে পজিশনটা এখানে এসে শুধুমাত্র টু পয়েন্ট ফাইবারই আছে তো ইনিশিয়াল পজিশনে যদি বারো হাজার ফাইবার হয় তার ফিফটি পার্সেন্ট করলে হয় ছয় হাজার আর যদি বারো হাজারে টু পয়েন্ট করি তখন আমি দেখতে পাচ্ছি যে মাত্র থ্রি হান্ড্রেড ফাইবার এখানে প্রেজেন্ট আছে তাহলে এই যে যে থ্রি হান্ড্রেড ফাইবার এই ফাইবার গুলো যতটুকু লেন্থ অতিক্রম করলো এই প্রথম পজিশন থেকে এই পজিশন পর্যন্ত এই যে যে টোটাল লেন্থ টুকু এইটুকুকে বলা হয় টু পয়েন্ট স্পান লেন্থ তার মানে তুমি যদি বলা হয় যে টু পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট মিলিমিটার বলতে কি বুঝো তাহলে তুমি বলবে যে টু পয়েন্ট ফাইভ এর মিনিমাম লেন্থ হচ্ছে থার্টি মিলিমিটার বা এর থেকে বেশি আমি যে কথাগুলো বললাম তোমরা কি বুঝতে পেরেছ জি ম্যাম আচ্ছা এখন দেখো যে এখানে একটা নতুন আমি যে কথাটা বলছিলাম তোমাদেরকে যে টু পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট স্পান লেন্থ টোয়েন্টি সেভেন মিলিমিটার বলতে বুঝাচ্ছে যে টু পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট স্পান লেন্থ এর তুমি যদি ক্লাম করে থাকো তাহলে সেটা মিনিমাম হবে টোয়েন্টি সেভেন মিলিমিটার বা এর থেকে লং আর একই ভাবে যদি ফিফটি পার্সেন্ট স্পান লেন্থ ফিফটিন মিলিমিটার হয় তার মানে হচ্ছে ফিফটি পার্সেন্ট ফাইবার এর লেন্থ হবে মিনিমাম ফিফটিন মিলিমিটার বা এর থেকে লং আর এখন ইউনিফর্মিটি রেশিও বলতে কি বুঝাই ইউনিফর্মিটি রেশিও বলতে আসলে ফিফটি পার্সেন্ট স্পান লেন্থ আর টু পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট স্পান লেন্থ এর রেশিও আর এটাকে পার্সেন্টেজ এ রিপ্রেজেন্ট করার জন্য হান্ড্রেড দিয়ে গুন দেওয়া হয় এই যে যে সেকেন্ড প্যারাটা এটা একটু রিডিং দাও দেওয়ার পরে বলো যে তোমরা কি বুঝতে পারো নাই
ম্যাম ফিফটি পার্সেন্ট স্পান লেন বলতে মানে কত মিলিমিটার এটা বোঝাচ্ছে না মানে পনেরো অথবা সাতাশ মিলিমিটার এরকম আচ্ছা দেখো এখানে বেসিক্যালি ইউনিফর্মিটি রেশিও জিনিসটা হলো তোমার যে কটন সাম্পলটা নিয়ে তুমি কাজ করবে তার লেন্থ এর ভ্যারিয়েশনটা কতটুকু ভ্যারিয়েশন কি খুব বেশি নাকি না এই লেন্থের ভ্যারিয়েশনটা মেজার করা হয় হচ্ছে ইউনিফর্মিটি রেশিও দ্বারা একটা কটনের যদি কটন কেস হয় সেক্ষেত্রে একটা গাইডলাইন দেওয়া হয়েছে যে যদি ফিফটি পার্সেন্ট ধরা হয় যে লেন্থের ভ্যারিয়েবিলিটি হচ্ছে ফিফটি পার্সেন্ট ইউনিফর্মিটি রেশিওর ভ্যালু তাহলে সেটাকে গুড ধরা হয় ফর্টি ফাইভ পার্সেন্ট হলে সেটা অ্যাভারেজ আর ফর্টি থ্রি পার্সেন্ট হলে সেটাকে পুয়োর কোয়ালিটি ধরা হয় দেন বলা হয়েছে যে ইট ইজ অফেন রংলি বিলিভ দ্যাট দ্য ইউনিফর্মিটি রেশিও ফার্স্ট অ্যাপল ফাইবার শুড বি নিয়ারলি হান্ড্রেড পার্সেন্ট টু অপটেইন আ গুড কোয়ালিটি ইয়ার্ন Practically, uniformity ratio will be a little over 50% only. The reason is that the protruding ends of the fibers in the drafting zone will not have the same length even all the fibers have the same length. A certain length variation is introduced in the drafting zone that causes a reduction in uniformity ratio. Kono bhabe, uniformity ratio 100 out of 100 how possible na? Because drafting zone again length ki chuta reduction hoi. To... যেটা ইন জেনারেল মানুষ চিন্তা করে থাকে যে হয়তো হান্ড্রেড পার্সেন্ট ইউনিফর্মিটি রেশিও না হলে সেটা গুড কোয়ালিটি না এটা পুরাই একটা ভ্রান্ত ধারণা ইউনিফর্মিটি রেশিও ভ্যালু ফিফটি পার্সেন্ট হওয়া মানেই হচ্ছে সেই ফাইবারের কোয়ালিটিটা ভালো এখন দেখো স্পান লেন্থ যদি আমি গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে দেখাতে চাই স্পান লেন্থ এর ডেফিনেশনটা একবার দেখে নাও স্পান লেন্থ ইজ দা লেন্থ অফ ফাইবার এট আ ডিস্টেন্স স্পান বাই আ স্পেসিফিক পার্সেন্টেজ অফ ফাইবার ইট ক্যান বি বাই নাম্বার অর বাই ওয়েট ইন দা টেস্ট পিরিয়ড কনসিডারিং দা রিডিং অ্যাজ 100% ইন দা স্টার্টিং পয়েন্ট অফ স্ক্যানিং স্ক্যানিং डिफरेंट স্প্যান স্পান লেন্থ রেফারেন্স পয়েন্টস আর কনসিডারড বলা হয়েছে আর ডিস্টেন্স স্পান বাই আ স্পেসিফিক পার্সেন্টেজ অফ ফাইবার একটা নির্দিষ্ট পার্সেন্টেজ অফ ফাইবার যতটুকু ডিস্টেন্স স্পান করে ওটাই হচ্ছে তার স্পান লেন্থ এখানে দেখো আমি যদি ওয়াই অক্ষ বরাবর পার্সেন্টেজ অফ ফাইবার আর এক্স অক্ষ বরাবর স্পান লেন্থ ধরে থাকি তাহলে এখানে যে ইনিশিয়াল পজিশন এই পজিশনটাকে বলা হয় হান্ড্রেড পার্সেন্ট আমার এই হান্ড্রেড পার্সেন্ট যে পজিশন এখান থেকে যদি আমি একটা ট্যানজেন্ট টানি তাহলে এটা এক্স অক্ষকে যে বিন্দুতে ছেদ করে এই পজিশনটার লেন্থটাকে বলা হয় মেন লেন্থ এম এল বলতে মেন লেন্থ আমি যদি আস্তে আস্তে করে লেন্থের উপর ডিপেন্ড করে নিচে নামতে থাকি আমি দেখলাম যে এই পজিশনে ফিফটি পার্সেন্ট ফাইবার শুধু প্রেজেন্ট তাহলে এই যে ফিফটি পার্সেন্ট ফাইবার যতটুকু লেন্থ সে অতিক্রম করলো এই লেন্থ থেকে বলা হয় ফিফটি পার্সেন্ট স্পাম লেন্থ এখন যদি আমি ফিফটি পার্সেন্ট থেকে একটা ট্যানজেন্ট টানি যেটা আমার এক্স অক্ষকে এই পয়েন্টে ছেদ করে তাহলে যে পয়েন্টটা আমি পাচ্ছি এটাকে বলা হচ্ছে আপার হাফ মেন লেন্থ 
भाग करी जेम मेशन देखो पोटेंसियल मेजर क्वालिटी स्पिनिंग परफॉर्मेंस अखोन तो वधे परीक्षा क्वेश्चन हमें दीते पड़ी जो 2.5 परसेंट और 20 50 परसेंट के कैन तो है 50 परसेंट स्पैन लेंथ के कैनो कमर्शियल या तो कॉमन एंड पॉपुलर तो अखोन किंतु लास्ट दो इटा लाइन दिले ही होते पपुलर मडल कतनारेबल फायबारेपारेशन करते लंगेस्ट फायबार 
তারপরে হচ্ছে আমি যখন ফাইবারকে প্রিপেয়ার করে ফেলেছি ওটাকে একটা ব্ল্যাক ভেলভেট প্যাডে বসাতে হয় এখন জাস্ট একটু চিন্তা করে রাখো আমরা এটা ইনশাল্লাহ ভিডিও সহ দেখবো নেক্সট ক্লাসে তো হরিজেন্টাল লাইন বরাবর আমি ফাইবার লেন্থ অনুযায়ী ভেলভেট প্যাডের উপর তাকে ডিক্রিজিং অর্ডারে সাজাবো ডিক্রিজিং লেন্থ অনুযায়ী সাজাবো ডিক্রিজিং লেন্থ বলতে সবচেয়ে বড় তারপর আস্তে আস্তে করে ছোট দেন আমি এটার মাধ্যমে একটা ডায়াগ্রাম পাই যেটা কি আমার বেসিক্যালি पपुलर धरा सब चेजिली क्या तुम मानुअल करते चाओ और जो मानुअल करते ना चाहो से क्षेत्र में मेन रही है আমি যতটুকু তোমাদেরকে পড়িয়েছি তোমাদের কি কোনো প্রবলেম আছে আমার আমার ক্লাসটা শেষ করতে হবে আমি একটু বিজি আমি আবার দেখাচ্ছি তোমাদের কি কোনো একটা টার্ম আছে যেটা তোমরা বুঝতে পারোনি আমি যেগুলো পড়িয়েছি এটার মধ্যে থেকে এ পর্যন্ত কারো কোনো প্রবলেম আছে আমাকে বলতে পারো হ্যালো কারো কোনো প্রবলেম নেই আচ্ছা একটু রোল কল করছি একটু অ্যাটেন্ড করো আইডি ওয়ান ইয়েস ম্যাম 